que nos, nos gane el tiempo eh, y le agradezco que me haya permitido hacer esta denuncia que es muy familiar, muy personal, pero ojalá que sirva para motivar a más personas a que denuncien. Pero déjeme ahora sí ir a la mesa de diálogo porque ya están los amigos que van a dejar la víbora chillando ya en la recta final de este primero de mayo, de este programa de lunes primero de mayo de 2023. Y bueno, eh, les agradezco también por su paciencia a quienes han estado esperando para entrar a la mesa de diálogo. Le agradezco a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX y orgullosamente miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, mi querida Laura? Un abrazo. Bueno, primero que nada, Vicente, un abrazo enorme, cariñoso, sabes cuánto te queremos y pues indignada junto contigo y esto que denuncias, perdón, que, que me robe un momentito también del tiempo de Poncho. Eh, ¿Te acuerdas que a principios de año también mi, mi suegra murió con una situación similar en una clínica que habló mi cuñada, llega una ambulancia de quién sabe dónde, enviada por el 911 de la Ciudad de México, y trasladan a mi suegra a una clínica disque especializada para pacientes no COVID, y también lo primero es deme su tarjeta de crédito porque, porque le voy a, a, a poner un voucher de lo que sea, no sé el dinero, Vicente, bendito Dios, se trabaja para eso, pero primero te enganchan con el dinero, por fortuna mi, mi cuñada es eh, enfermera y se puso como pantera y obviamente obligó a que hicieran la atención, pero igual la tuvieron sin oxígeno, ya era una persona adulta mayor, eh, con problemas de, de cuestiones EPOC y todo, y nunca en la ambulancia no traían ni protocolos ni oxígeno, entonces esta maña que dices, esta eh, cosa obliga a que la gente suponga que las clínicas, hospitales, privados son mejores, acabaron trasladando a mi suegra a un hospital de liste porque mi otra cuñada es asegurada de liste y bueno, la atendieron mucho mejor, mucho más rápido con protocolos, con todo. Entonces, qué bueno que haces esta denuncia, es dolorosísimo porque el momento en el que la haces, pues te está doliendo hasta la última fibra de tu ser, Vicente, pero justamente la idea es para qué denuncias, para qué haces esto si ya no te van a devolver la vida de tu padre, de tu mamá, de tu suegra. No se trata de cuánto se devuelva la vida, ni si te reintegran o no el dinero, porque eso también la gente, que te devuelvan tu dinero, no es eso. Es en el periodo neoliberal se hizo creer a la gente que los servicios privados de lo que sea eran mejores y lo único que han hecho es precisamente eso, lucrar con la necesidad de la gente en la salud, en la educación, eh, vaya, en, todo, en todos los ámbitos. Entonces, mira, Vicente, también me pongo a tu disposición para lo que pueda yo col colaborar, porque, pues, sí, la gente en Abojoa, la gente de Sonora, pero la, la gente de México todo tiene que acordarse que eh, si no denuncias es tanto como avalar que las cosas malas que suceden sigan sucediendo porque ya no se puede recoger la leche derramada, no es que quieras cambiar el pasado, es que debes evitar que en lo sucesivo ocurra, y pues ahora sí que, eh, pues, en lo que se puede ayudar, así que mi indignación con este caso tan doloroso para, para ti, para tu mamita, tu familia entera, y pues, amigo, un abrazo enorme porque estas cosas nos duelen a pesar de, eh, de que haya... Eh, pues una distancia física eh, familiar, pues es como si fuera también un poquito el papá de todos, así que amigo querido un abrazo muy muy grande. Gracias Laura, muchas gracias eh, a, agradezco todo lo que dices y, y, y compartas también algo muy, muy personal, muy familiar eh, que pues obviamente debe de motivar a más personas a no quedarse callados, esa es, esa es la intención, déjame saludar 